ఈ ప్రకృతిని సృజించటానికే కన్న తండ్రి పరలోకంలో దేవు దేవుడు కన్న తండ్రిగా ఆయన రెక్కల కష్టాన్ని మనకి ఇవ్వాలని ప్రారంభ ముహూర్తం అంటాం మనం దాన్ని ఆ ముహూర్త కార్యక్రమంలో కోట్లాది దేవదూతలతో వాళ్ళ కీరింతల చేధ్వనులతో తన కన్న పిల్లలు ఉండాలన్న ఈ లోకాన్ని సృజించిన ఆ వాతావరణాన్ని చూస్తుంటే వింటుంటే ఒళ్ళంతా మనకు పులకించాలి నిజమే అండి అంత ప్రేమ అంత ఆప్యాయత అంత నిరీక్షణ దేవునికి మన పైన మనమున్న ఈ లోకాన్ని కలిగించటానికి ఆయన చేసిన ఆ ముహూర్తం ఎంత వైభవోపేతంగా ఈ విశ్వంలో లేక ఈ యూనివర్స్గా ఈ ప్రకృతిని సృష్టించటంలో ఆయన చూపిన ఆనందం అనంతం అని చెప్పాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నిజంగా మనం ఆయన గురించి తెలుసుకోవటం మనకు చాలా అవసరం ఎవరైనా మన అడ్రస్ అడుగుతారు మన పుట్టు పూ పూర్వోత్తరాలు అడగకుండా ఉండలేరు కానీ నా తండ్రి ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే ఒక రాజను లేదా ఒక దేశాన్ని పరిపాలించే ప్రధాన మంత్రులను మనం చెప్పుకోవలసినంత అవసరత ఏమీ లేదండి ఎందుకంటే మనలను కన్నది ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు సర్వేశ్వరుడు ఆయన పిల్లలు అని మనం చెప్పుకోవటానికి గర్వపడాలి దేవుని విశ్వం గురించి ఆయన సృజించిన ప్రకృతి గురించిన ఒక అవగాహన ఈరోజు చదువుకున్న మీ అందరికీ తెలియాలి ఈ ప్రపంచాన్ని చూసిన తర్వాత శాస్త్రవేత్తలు నలభై సంవత్సరాల క్రితం చికాగోలో కూడుకున్నారు వాళ్ళంతా అక్కడ కూడుకున్న మహాశాస్త్రవేత్తలంతా ఎన్నో దినాలు చర్చించిన తరువాత వాళ్ళు ఒక ప్రకటన వెలు వెలువరించారు ఏటా ప్రకటన సారం అంటే ప్రపంచానికి మానవాళ్ళ మెదడుకు అందని మహా సంగతులు ఐదే ఐదు ఉన్నాయి వాటిని ఎంత కాలం తరువాత అయినా ఎంత మహాశాస్త్రవేత్తలు పుట్టినా తెలుసుకోలేనివి ఆ ఐదు సంగతులు అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు ఒకటి ఒకటి కాలం కాలచక్రం అన్నాం కాల గమనం అన్నాం రేపన్నాం నిన్నన్నాం ఒక వారం అన్నాం ఒక నెల అన్నాం ఒక ఏడాది అన్నాం బ్రతుకు కాలం అన్నాం ఎన్నెన్నో పేర్లు పెట్టి పిలుస్తున్న ఈ కాలం ఉందే అది దాని ప్రారంభం దాని ముగింపు దాని ఉనికి మనకు తెలియదని ఒప్పుకున్నారు రెండు ఆలోచించండి ఒకవేళ ఎవరైనా తెలుసున్నారేమో మీరు కూడా ఆలోచించండి రెండో రెండో తెలియని సంగతి మరొకటి వెలువరించారండి అదేంటో తెలుసా ఒక మహాశక్తి ఉందయ్యా దేవుడు అనడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరండి శాస్త్రవేత్తలు దేవుడు అనే పదాన్ని వాడరు దేవుడిని నమ్మరు కనుక ఒక మహాశక్తి ఉందయ్యా సూపర్ పవర్ అన్నారు దాన్ని ఆ శక్తి ఇన్ని గ్రహాలను తిప్పుతుంది ఇన్ని కోట్ల నక్షత్రాలను పరుగులు తీ తీస్తుంది సూర్యుని మండిస్తుంది భూమి లోపల మంటలు రేపుతుంది మానవ కళ్యాణానికి ఋతువులను కలిగిస్తుంది అందుకు భూమిని తిప్పుతుంది సూర్యుని కదిలిస్తుంది ఇదంతా ఏదో ఒక మహాశక్తి వలన జరుగుతుంది ఆ శక్తులకు పేర్లు పెట్టేసుకున్నారు వాళ్ళు 
దాని ఆరంభం దాని ముగింపు దాని ఉనికి మనకు తెలియదు మూడోది పదార్థం మ్యాటర్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని మ్యాటర్ మీరు కూర్చున్న ఈ నేలంలో దానిని మట్టి అంటారు ఇసుక అంటారు ఏదేదో ప్రాంతాలను బట్టి మనం మాట్లాడతాం కానీ మనం కూర్చున్న ఈ నేల ఏ పదార్థం అది దేనితో చేయబడిన పదార్థం మీరు కూర్చున్న కుర్చీలు ప్లాస్టిక్తో చేశారు అంటారు మీరు కూర్చున్న బరకాలు ప్లాస్టిక్స్తో చేశారు అంటారు మీరు వేసుకున్న బట్టలు చెట్లు నుండి తీశారు అంటారు ఈరోజు ఈ మైకులు ఈ స్టాండ్లు ఈ లైట్లు వాటికి ఉపయోగించిన మ్యాటర్ పదార్థం ఇను అది మట్టి నుండి తీశారు అంటారు మట్టి నుండి ఎన్నో బయటకు వచ్చాయి వజ్రాలు వచ్చాయి వైడూర్యాలు వచ్చాయి రక్తరాశులు వచ్చాయి గ్రానైట్స్ వచ్చాయి మార్బల్స్ వచ్చాయి రంగురాళ్ళు వచ్చాయి కానీ ఈ పదార్థం ఈ మట్టి అనే ఇసుక రేణువు ఎలా వచ్చింది అసలు ఏంటది దేంతో చేసింది దీనికి పండే గుణం ఉంది అదిగో కనిపిస్తుంది తెల్లవారే బగబగా మండుతున్న సూర్యగోళం అసలు ఏంటది ఒక మంట వేస్తే ఆ కట్టెలు ఉన్నంత వరకే కాలుతుంది ఆ బొగ్గు ఉన్నంత వరకే మండుతుంది ఆ గ్యాస్ ఉన్నంత వరకే ఫైర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత బూడిద ఆ తర్వాత శూన్యం కానీ మన శాస్త్రజ్ఞుల అంచనాల ప్రకారము పదిహేను వందల కోట్లగా సంవత్సరాలుగా మండుతున్న సూర్యగోడంలో మండే పదార్థం ఎక్కడ నుండి ఊరుతుంది వెలిగి 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 ఫిలమెంట్ కాలిపోయి లైట్ ఆరిపోతుంది కాలి 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 కాలిపోయి బూడిదైపోతుంది కడకు ఇను అయినా కరిగించే స్టీల్ ప్లాంట్లో మీరు చూస్తే ఇనపరాళ్ళు నీళ్లుగా ఎర్రగా ప్రవహిస్తుంటుంది కరిగిపోయి అలాంటిది ఆ నక్షత్రాల్లో మండే పదార్థం ఏంటి మనిషి ఆకలన తీర్చే ఈ పండే ఈ నేల పదార్థం ఏంటి సూర్యుడిలో ఉన్న పదార్థం ఏంటి చంద్రుల్లో ఉన్న పదార్థం ఏంటి మ్యాటర్ ఇది కూడా మనకు తెలీదు ఒకటి కాలం తెలీదు రెండు శక్తి తెలీదు మూడు పదార్థం తెలీదు నాలుగు అనంతమైన ఆకాశం ఈ అనంతమైన ఆకాశంలో దీని అంచులేటి దేనితో చేయబడింది అసలు ఏముంది అక్కడ ఏమైపోతుంది అక్కడ దాని వెనుకున్నదేటి దాని ముందున్నవే సరిగ్గా చూడలేకపోతున్నాం డబుల్ టెలిస్కోప్ కనిపెట్టిన తర్వాత పదిహేను వందల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల వెనుకున్న నక్షత్ర రాసులను మనకు చూపిస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు పదిహేను వందల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల వెనుకున్న అతి పురాతనమైన నక్షత్ర మండలం స్టార్స్ ఓల్డ్ స్టార్స్ గెలాక్సీ అన్నారు దాన్ని ఇంకా ఇలాంటి హలుపు హబుల్ టెలిస్కోపులను వెన్ని కనిపెట్టి ఎంత దూరానికి చూస్తున్నా అనంతమైన ఆకాశంలో ఇంకా నక్షత్రాలు కనబడుతున్నాయి దీనంతు ఎక్కడా ఆకాశం తెలీదు కాలం తెలీదు శక్తి తెలీదు పదార్థం తెలీదు ఆకాశం తెలీదు చివరిగా ఇంకొకటి తెలీదు మనకన్నారు అదేంటో తెలుసా పని పని ఎవరి పని ఏమి పని ఎలాంటి పనిది ఒక బొమ్మను చేస్తే ఏ శిల్పి చేశాడు అని అడుగుతాం ఒక బొమ్మను గీస్తే ఏ ఆర్టిస్ట్ గీశాడు అని అడుగుతాం బుద్ధ విగ్రహాన్ని ఎవరు చేశారు అడుగుతాం తాజ్మహల్ని ఎవరు కట్టారు అడుగుతాం ఫిరమిడ్స్ని ఎవరు నిర్మించారు అడుగుతాం చైనా చుట్టూ కట్టబడిన ఈ భా భారీ గోడ ఈ నిర్మాణం ఎవరిది అని అడుగుతాం కానీ 
అనుభవిస్తున్న ఈ ప్రకృతి ఎవరి పని ఈ పని ఎవరిది తెలీదు కాలం తెలియదు మనకు శక్తి తెలియదు మనకు పదార్థం తెలియదు మనకు ఆకాశం తెలియదు అంతరక్షం మనకు తెలియదు పని తెలియదు ఒప్పేసుకుని చేతులు ఎత్తారు శాస్త్రవేత్తలు మాకు తెలియదు అవును వాళ్ళ మనుషులు కనుక వారికి తెలియదు మనిషి చేసిందైతే మనిషి చెప్పగలడు దానికి ఒక మాన్యుల్ ఉంటుంది టీవీకి ఒక మాన్యుల్ వీసీడి ప్లేయర్కి ఒక మాన్యుల్ ఒక కంప్యూటర్కి ఒక మాన్యుల్ ఒక బ్రిడ్జ్ నియమించినప్పుడు దానికి ఒక మాన్యుల్ ఎగిరే విమానానికి ఒక మాన్యుల్ పరిగెత్తే లారీకి బస్కి ఒక మాన్యుల్ ఉంటుంది పొరపాటు జరిగితే దాన్ని చూసిన తరువాత బాగు చేస్తారు వాళ్ళు కానీ ప్రకృతికి ఉన్న మాన్యుల్ ఏంటి మనిషి చేసింది కాదు ఇది ఇది మనుషుల చేతి పని కాదు ఇది అక్కడి నుంచి బైబుల్ ఆరంభమైంది ఎంత ఆశ్చర్యం అండి బైబుల్ ఈ బైబుల్ని నేను ఎందుకు నమ్ముకున్నానో చెబుతున్నాను కాకమ్మ కథలు చెప్పే ఏ పుస్తకాన్ని నేను నమ్మలేదు అది నమ్మాలి అంటే నాకు నమ్మకాన్ని కలిగించగలిగిన మహా జ్ఞాన గ్రంథమై ఉండాలి శాస్త్రవేత్తలనే నమ్మని నేను శాస్త్రాలనే నమ్మని నేను బైబుల్ను నమ్మాను అంటే అది ఎంత గొప్పదో మీరు ఆలోచించండి అది మనుషులాడే కళ్ళబుల్లి మాటలు కావవి అవసరాలకు మనుషులు చేసే పనులు కావవి ఒక మత పుస్తకం కాదు అది మహాజ్ఞాన గ్రంథం అది కాండం బైబుల్ ఆరంభమైంది మొదటి పుస్తకం ప్రారంభ అధ్యాయం ప్రారంభ పదం చూడండి ఎలా ఉందో ఆది ఎందు టైం కాలం శాస్త్రవేత్తలు తెలియదని చేతులు ఎత్తిన కాలం ఆది ఎందు తర్వాత వాళ్ళకు తెలియనిది పవర్ శక్తి మహాకర్షక శక్తి దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు కాలము తెలియదన్నావు కాలాన్ని ప్రారంభించాడు అది ఎందు శక్తి తెలియదన్నావు దేవుడు పదార్థం తెలియదన్నావు భూమి అంతరక్షం తెలియదన్నావు శూన్యం ఆకాశం పని తెలియదన్నావు కలిగించను ఈ ఐదు సంగతులు తెలియదన్న మానవ ప్రపంచానికి దేవుడు ఆరంభించిన జ్ఞాన గ్రంథములోని మొదటి మాటిది ఆది ఎందు టైం కాలం దేవుడు సూపర్ పవర్ భూమి పదార్థం ఆకాశములను అంతరక్షం సృజించను పని వీటి జోలికి రాకు రాచిట్టి కన్నా నీకు తెలీదు నీ మెదడులో నరాలు చిట్లిపోతాయి అది నా పని ఇది నా పని భారత హేతువాద సంఘ అధ్యక్షుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో రావిపూడి వెంకటాద్రి దేవుని నంబర్ వీళ్ళు నాస్తికులు హేతువాదులు అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములు సృజించనన్న పచ్చి అబద్ధంతో ప్రారంభమైంది బైబుల్ అన్నాడు అప్పుడు నేనేమని ఉత్తరం రాసానో తెలుసా అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములు సృజించనన్న పదం శాస్త్ర ప్రపంచానికి అతీతంగా నిరూపించటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను పోటీకి వస్తావా వస్తాను అన్నాడు ఎప్పుడు చెప్పు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మే ఒకటవ తేదీ వెరీ గుడ్ రా పంతొమ్మిది వందల తొంభై విజయనగరం జిల్లా సిటీలో శాన్ఫోర్డ్ మైదానం మీలాగే అశేషమైన జనం చేరారు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్టణాల నుండి జనం పెద్ద బహిరంగ పోటీ ఆరంభమవుతుంది 
ఒకడేమో బైబుల్ రైట్ అంటున్నాడు ఒకడేమో బైబుల్ తప్పు అంటున్నాడు ఈ మజ మనం చూడాలి అనుకున్నారు వాళ్ళు న్యాయమూర్తులు వేదిక మీద కూర్చున్నారు రావిపూడు వెంకటాద్రి రావిపూడు వెంకటాద్రి రావిపూడు వెంకటాద్రి అని బిల్ల బంటురోతు పిలిచాడు కోర్టు పక్కి ప్రజా కోర్టు ఇది కనబడడు ఒకడు పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఒక చీటీ ఇచ్చాడు జడ్జికి ఆ చీటీలో ఏముందో తెలుసా హార్ట్ అటాక్తో అపోల్లో హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు అని ఉంది అందులో టెలిగ్రామ్లో పిడి సుందర్రావు పిడి సుందర్రావు పిడి సుందర్రావు అని పిలిచారు నన్ను ఇలాంటి జయద్వానాల మధ్య వేదిక ఎక్కాను ఏడి రావిపూడి ఇప్పుడు భయపడ్డాడు అందరి లాటి సువార్తికుణ్ణి మత ప్రచారకుణ్ణి అనుకున్నాడు పాప పిడి సుందర్రావు అలాంటి వాడు కాడు మైదానంలో ఎన్నో ఆటోలున్నాయి ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి కారులు ఉన్నాయి సైకిళ్ళు ఉన్నాయి స్కూటర్లు ఉన్నాయి ఏ ఒక్కరికైనా నయా పైసా ఇచ్చానేమో అని గుండె మీద చెయ్యి వేసుకొని చెప్పమనండి ఒక ఇండియన్గా భారత పౌరునిగా నాకున్న స్వాతంత్రం ఏంటో తెలుసా ఎప్పటికైనా ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశమే గొప్పదని నిరూపించి చూపిస్తాను నా దేశ గౌరవాన్ని నేను నిలబడతానే తప్ప తలక మాసిన వాళ్ళులా విదేశాల మెట్ల మీద గుడి మెట్ల మీద కూర్చుని అడుక్కు తినేవారిలా అడుక్కునేవాడు కాడు పిడి సుందర్రావు అమెరికా డాలర్కి ఇంగ్లండ్ పౌండ్కి జర్మన్ మార్క్కి లొంగిపోయేవాడు కాదు పిడి సుందర్రావు మహాజ్ఞానానికి ప్రతినిధి భూమి మీద కన్న తండ్రి కలలను పండించటానికి ఆయన గర్భాన్న పుట్టిన బుద్ధులు కొడికి పిడి సుందర్రావు డబ్బు కమ్ముడు పోతే ఎందుకండి ఆ జీవితం తెలీదు మానవ మానవుడికి ఏ విషయం తెలీదండి ఈరోజు శాస్త్రవేత్తలను రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఏడు నుంచి ఎలాంటి విప్లవ శంఖాన్ని పూరించానో మీరు చూడవచ్చు ఒక ఐజక్ న్యూటన్నా ఒక చార్లస్ డార్విన్నా ఒక కార్ల మార్క్స్న ప్రపంచంలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలందరినీ మట్టి కరిపించాను బైబుల్ కాపీ చేసిన మిలియన మహానీయులు దొంగలోని నిరూపించాను ఒక నాలుగు గోడల మధ్య ఎక్కడో కూర్చొని చెప్పలేదే నేను మీడియాలో ప్రకటించాను ఒక్కడు 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 ఒక్కడ కూడా ఈ రోజు వరకు నా ముందు నిలవలేకపోయారు బైబుల్ ప్రతిష్టండది బైబుల్ గొప్పతనం మనుషులు ఊహించి రాసిన పుస్తకం కాదు ఇది కథల పుస్తకం కాదు ఇది ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా క్రైస్తవులు అని మీరు చెప్పుకోవటానికి తలనెత్తుకోండి వేళ నేను క్రైస్తవుని గుండె మీద చేయ వేసుకుని చెప్పండి మనం నమ్ముకున్న పుస్తకం సాక్షాత్తు దేవుడు రాయించిన పుస్తకం ఆలోచించండి నేను మత ప్రచారకుని కాదు మహాజ్ఞాన పండితునిగా జ్ఞానాన్ని చెప్పటానికి వచ్చాను మీరు విన్నారా సంతోషం మీకు సంతోషం మిమ్మల్ని కన్న తండ్రికి సంతోషం మీరు వినలేదా నాకు సంతోషం కన్న తండ్రికి విచారం అంతకు మించి నేనేం చేయగలను చెప్పండి మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి డబ్బు ఇవ్వాలా మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి ట్రాక్టర్ ఇవ్వాలా మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి జీతం ఇవ్వాలా మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి దండుకున్న డబ్బును పంచాలా అది కాదండి అది కాదు కాదు మీరు నమ్మాలి మీ కన్న తండ్రిని నమ్మాలి మహాజ్ఞానంతో ఆరంభమైన ఈ పుస్తకంలో మహా చరిత్ర చెప్పాను రాత్రి మీ మీ ఎడల జరిగింది మీకోసం యుద్ధం జరిగింది ఆనంద డోలికల మధ్య కేరింతల మధ్య దేవదూతల సపర్యలతో జయధ్వనులతో ఆ రోజు ప్రారంభమైన ముహూర్తం సృష్టి కార్యక్రమం ఏమైపోయిందో తెలుసా ఆయన కడుపులో చిచ్చు జరిగింది చిచ్చు పెట్టింది మానవాళి కలిగించిన ప్రకృతి వల్ల ఆయన బాధపడలేదండి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు సూర్యుడు మండుతూనే ఉన్నాడు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు చంద్రుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నాడు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నాయి భూమి తిరుగుతూనే ఉంది గ్రహాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి సూర్యగోళం తిరుగుతూనే ఉంది నేల పండుతూనే ఉంది వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి నదులు నిండుతూనే ఉన్నాయి నీ కడుపు నిండుతూనే ఉన్నాయి ప్రకృతిలో ఎక్కడ పొరపాటు లేదండి మనిషి కోసం దేవుడు ప్రకలిగించిన ఈ ప్రకృతిలో ఎక్కడ అన్యాయం జరగలేదు మోసం జరగలేదు మనిషిలోనే జరిగింది మాయా 
ఆయన అనుకున్నది నెరవేర్చింది నెరవేర్చింది ప్రకృతి ఆయన అనుకున్నది నెరవేర్చలేరిది ఆయన కుమారులండి ఎంత మోసం ఎంత దగ ఎంత కుట్ర తన స్వరూపాన్ని ఇచ్చి కన్నాడే మన అందరినీ దేవుడు తన స్వరూపం మందు నరులను సృజించాను అనే పదం అది కాండ ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఆయన రూపాన్నిచ్చిన మనం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం ఆయన మాటతో కలిగించిన ప్రకృతి ఆయనకు అనుకూలంగా ఉంది ప్రకృతి తిరుగుబాటు చేయలేదే కానీ ఈ ప్రకృతి ఏమవుతుందో తెలుసు మూలుగుతుందట మన కోసం ప్రకృతి మూలుగుతుందా మనకు మూలుగంటే విన్నాం ఒక్కొక్క దెబ్బ తగిలితే మూలుగుతున్నట్టుగా మనం చూసాం ఒక పక్షికి దెబ్బ తగిలితే మూలుగుతున్నట్టుగా మనం చూసాం ఒక జంతువుకు దెబ్బ తగిలితే మూలుగుతుంది మనకు కష్టం కలిగితే మూలుగుతామే ప్రకృతి మూలుగుతుందా చూస్తారా రోమాపత్రిక రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన సృష్టి అవద్దు తీసరా చూడండి ఆయన బైబిల్ చూడండి సృష్టి యావత్తు ఇది వరకటి నుంచి ఇప్పుడు కాదు తొలి మానవుడు పుట్టిన నాట నుండి తొలి మానవుడు అవే అవిదేవుడు అయిన నాట నుండి తొలి మానవుడు దేవుని మాట తప్పిన నాట నుండి సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఇది వరకటి నుండి ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచ్చు ప్రసవ వేదన పడుచున్నది ప్రసవ వేదన ప్రసవ వేదన ఒక తల్లి తన బిడ్డను కన్నప్పుడు కలిగే ఆ వేదన మరలా బ్రతుకొచ్చింది అనుకుంటుంది బిడ్డ పుట్టగానే సృష్టి కిందికండి ప్రసవ వేదన నీ కోసం నా కోసం ప్రకృతికి కిందికండి ప్రసవ వేదన ప్రకృతులు పుట్టి ప్రకృతిలో బ్రతకవలసిన నిన్ను ప్రకృతిలో పరుండబెట్టి ప్రకృతిలో డోలలు ఆడిస్తున్న కన్న తండ్రిని కన్నీరు పెట్టిన నీ కోసం ఆ తండ్రి బాధను చూసి ప్రకృతి బాధపడుతుందండి ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు ఏం అడతో చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన మన తండ్రి ఏంటి అడతో చెప్పుకుంటున్నాడు ప్రకృతితో చెప్పుకుంటున్నాడు ఆకాశమా అలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు పిల్లలను పెంచానా గొప్పవారినిగా చేశానా తిరగబడి నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు ఎక్కడ ఉంది భయంలో నా డైలాగ్ అనుకున్నారు అది యశాగ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన యహోబా మాట్లాడుతున్నాడు మీ తండ్రి మాట్లాడుతున్నాడు సృష్టికర్త మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరితో నీతో కాదు నాతో కాదు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రకృతితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశమాను వాలకించాలి భూమి నువ్వు చెవి ఎగ్గాలి నువ్వు నిన్నందుకు ఆలకించమన్నానో తెలుసు పైన ఉన్నావు కనుక అన్ని కనబడుతున్నాయి నీకు భూమి నిన్నందుకు చెవి ఎగ్గమన్నానో తెలుసు అన్ని పండిస్తున్నావు రాకలు తీరుస్తున్నావు కనుక నువ్వు విను మీరిద్దరు ఎందుకు వినాలో తెలుసా నేను పిల్లలను పెంచాను గొప్పవారినిగా చేశాను వాళ్ళు నన్ను తిరుగుబాటు చేశారు లేదా తిరుగుబాటు చేయటం లేదా మాయా మాయా మోసం అబద్ధం వ్యభిచారం దొంగతనం త్రాగుబోధుతనం విప్లవం చెత్త చదారం ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు మీరంతా ఈ మానవాళి ప్రపంచ మానవాళ్ళు ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు చెప్పండి దేవుని కోసం మాత్రం కాదు దేవుని కోసం కాదండి ఆకాశమాలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేశానా మీ మధ్య మీలో మీతో మీ వడిలో కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా నమ్మే తిరగబడ్డారు నమ్మే తిరగబడ్డారు నమ్మే తిరగబడ్డారు వాళ్ళు నమ్మే తిరగబడ్డారు మీరు ఇప్పుడు దేవుడు మీకు తిరగబడ్డారు మేము కూడా తిరగబడ్డాం బాబు కనబడితే దండం పెడతా ఉంటారు మీరు మేము ఇప్పుడు దేవుడు మీద తిరగబడ్డామండి మేము దేవుడిని తిట్టాము మేము ఏమైనా అన్నావా ఏం అన్నవచ్చో లేదు నాయన ఏమయ్యా మీ తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారు అని ఎవరైనా పెద్దలు వచ్చి మనతో చెప్పారనుకోండి అప్పుడు మనం ఏంటంటే బాబు నేను ఆ మసలు వాళ్ళు ఏం అనలేదు బాబు ఓ ఏం అండం కాదురా నాన్న వాళ్ళు ఆకలి వేసింది ఆకలి తీర్చావా వాళ్ళకి దప్పికేసింది నీళ్లు ఇచ్చావా వాళ్ళ మంచి చెట్లు ఏమైనా చూస్తున్నావా ముసలు అయిపోయారు కదా కాళ్ళు అయ్యి చేతులు అయ్యి పడిపోయా మూలలు పడున్నారు వాళ్ళ గురించి మంచి చెట్లు నువ్వు ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నా ఓహో అదా అదేనా ఆయన నీ మీద కంప్లైంట్ అదే నువ్వు తిట్టావు కొట్టావు అని వెళ్ళే వంటం లేదు కన్నాము పెద్దవాళ్ళు చేసాము ఈరోజు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు కానీ ఈరోజు మమ్మల్ని వాళ్ళు చూడటం లేదు అది నీ మీద దేవుడు వేసే నింద నేను ఆకలి కొట్టి నాకు ఆహారం పెట్టారా నువ్వు ఆకలి కొన్నావా దేవుడా మేము ఎప్పుడు చూడలేదే అడుక్కున్న వాళ్ళు చూసాం రోడ్డు మీద 
ఇంకేమన్నాడు నేను తప్పుకున్నా నాకు నీళ్ళు ఇచ్చారా మీరు నువ్వు తప్పుకున్నవాడు ప్రభా నువ్వు తప్పుకుంటే కిస్మత్ ఇచ్చేవాళ్ళ మధ్య ఇచ్చేవాళ్ళ నువ్వు తప్పుకున్నావా ఇరవై ఐదు మత్తయ్య సువార్త ఎక్కడుందనుకుంటున్నారు ఈ మాట మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నేను పరదేశిగా ఉన్నాను నన్ను చేర్చు కదా నాన్ లోకల్ లోకలను కూడా పెట్టారు మీరు నేను రోగినై చరసాల్లో ఉంటుంది మీరు నన్ను చూడరాలేదు అప్పుడు వారు ప్రభువా నీవెప్పుడు ఆకలి కొని ఉండుటే నన్ను దెబ్బకొని ఉండుటే నన్ను పరదేశ వై ఉండుటే నన్ను దిగంబర వై ఉండుట వై నన్ను రోగు వై ఉండుటే నన్ను చరసాలలో ఉండే అంటే నన్ను ఉండుట చూచి నీ ఉపచారకము చేయకపోతే మీ లాపాయంట మరలా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వెప్పుడు అలాగున్నావు మేము ఎప్పుడు అలా చూడకుండా పోయాం నువ్వెక్కడో మిస్టేక్ దేవుడు నువ్వు ఏదో పొరపాటు చేసినట్టున్నావు మైండ్కి బాగా బిజీ అయిపోయింది కదా ఈ మధ్యన పిల్లల గురించి బాధ ఎక్కువ అయిపోయి మంచి వాళ్ళు కూడా నువ్వు అనుమానిస్తున్నావని క్రైస్తవులు అనొచ్చు ఏం చేస్తున్నావు అండి మనం దేవుడి కోసం ఏం చేస్తున్నాం ఆదివారము గుడికి పోవాలను సోమవారము పనికి పోవాలను మంగళవారము పనికి పోవాలను బుధవారము పనికి పోవాలను లక్ష్యవారము మళ్ళా పనికి పోవాలను శుక్రవారము మన పనికి పోవాలను శనివారము మళ్ళా పనికి పోవాలను ఆదివారము ఒక గంట గుడికి పోవాలను పిల్లలు పిల్లలు ఆదివారము సండే స్కూల్కి పోవాలను సోమవారము బడికి పోవాలను మంగళవారము బడికి పోవాలను బుధవారం బడికి పోవాలను లక్ష్యవారం బడికి పోవాలను శుక్రవారం బడికి పోవాలను శనివారం బడికి పోవాలను ఆదివారము వీలైతే ఒక గంట బడికి పోవాలను గుడికి గుడికి పోవాలను లేక ప్రైవేట్ క్లాస్ ఉంటే బడికి పోవాలను ఆదివారం కూడా మీరు మీ పిల్లలు ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు బడికి వెళ్తే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తే కానీ జీతం ఇవ్వరే పనికి వెళ్తే పొలంలో పని చేయకపోతే నీ కూలీ ఇవ్వరే ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి ఆ ఫైల్స్ అన్ని చూడకపోతే నీకు నీకు డబ్బులు ఇవ్వరే జీతం ఇవ్వరే పని చేస్తే అనే డబ్బులను తెలిసిన నీవు దేవుని పని ఏం చేస్తున్నావు చెప్పండి గుడికెళ్ళి ఏం పడతారటండి గుడికెళ్ళి ఏం పాట పడతాడు చిన్న గొర్రె పిల్లను ఏసయ్యా చిన్న గొర్రె పిల్ల మొదట టెంకవు నువ్వు పాతికేళ్ళేది పోతులా ఉన్నావు గుడిలోకి వెళ్తున్నావు నువ్వు చిన్న గొర్రె పిల్ల నిన్ను ఎలా నడిపించాలంట మళ్ళా మెల్లా మెల్లగా నన్ను నడపయ్యా మూడు కుళ్ళు మూడు కరిగిపోయింది నా గురించి పనిచేసి 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 నీ పని ఏంటంటే నేను చిన్న గొర్రె పిల్లని నువ్వు పెద్ద గొర్రెలు కాపరివి నువ్వు ఒక గొల్లోడివి మేము గొర్రె పిల్ల నెమ్మదిగా నడిపించి అలా పరలోకానికి మమ్మల్ని దోసే ఏంటండి వీళ్ళంత పరలోకం వెళ్తారనుకున్నారా మీరు ఏమండి అలా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పరలోకానికి వెళ్ళరు రాసేసుకోండి మీ బైబుల్ మీద నేను పరలోకానికి వెళ్ళను ఎలా వెళ్తారు మీరు పని చేయకుండా జీతం ఇస్తారా ముప్పై రోజులు మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండి ఫస్ట్ ఇన్ లైన్లో నిలబడరు అనుకోండి జీతం ఇచ్చేమని ఖాళీ కవరిస్తారు మీ చేతికి నిన్ను ఆఫీసర్ గారు కలమంటున్నారు నేను ఎందుకు తీసేయకూడదు అని ఉండదు అందులో నీకు ఎందుకు డబ్బు ఇవ్వకూడదు అని ఉండదు భూమి మీద పని చేస్తున్న నీకే జీతం రాకపోతే దేవుని కొరకు పుట్టిన నీవు భూమి మీదకి వచ్చిన నీవు దేవుని కొరకు బ్రతకకపోతే నువ్వు బ్రతకలే దండానికి వ్రాయబడిన మాటలు ఎన్నో సాక్ష్యాధారాలు ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవి యొక్కన దేవుడు పరితాపం ఆవేదన ప్రకృతితో నివేదించుకుంటున్నాడే అంటే నీ కన్న తండ్రి నువ్వు ఎంత గొప్ప పని చేస్తున్నావు ఆయన ఆకలిగా ఉంటే చూసావా ఆయన దప్పుకుంటే నీళ్ళు ఇచ్చావా ఆయన బట్టలు లేకపోతే బట్టలు ఇచ్చావా ఎవరు ప్రభు అనుకుంటున్నావా భూమి మీద ఎందరో దేవుని జ్ఞానం తెలియక పరిదపించిపోతున్నారు భూమి మీద ఎందరికో దేవుని జ్ఞానం లేక నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ కోసం నువ్వు డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నావా వాళ్ళ కోసం నీ కష్టాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నావా వాళ్ళ కోసం నువ్వు పని చేయగలుగుతున్నావా వాడి కోసం నువ్వు ఆలోచించగలుగుతున్నావా ఏం చేయగలుగుతున్నావు ఈ ప్రకృతితో చెప్పటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ ప్రకృతిలో నలిపేయటానికి ప్రకృతితో దేవుడు ఎందుకు చెబుతున్నాడు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఆ ప్రకృతిలోనే నిన్ను మార్చి మసి చేసేయటానికి ఒకప్పుడు మీరు ఏసుని చూశారు ఇప్పుడు మీకు ఏసు సంగతి తెలీదు 
ఒకప్పుడు రక్షకుడు దయామయుడు కరుణామయుడు ఇప్పుడు ఆయన శిక్షకుడు ఎవరు మీకు శిక్ష విధించేది రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన ఎవరు మీకు శిక్ష విధించేది శిక్ష విధించువాడు ఎవడు చనిపోయి ఒక రోజు మీ కోసం దెబ్బలు తిని రక్తం కార్చిన చనిపోయిన క్రీస్తు వేసే మిమ్మల్ని శిక్షించడానికి రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చే ముందు శిక్ష అమలు చేయక ముందు ప్రకృతి మిమ్మల్ని శిక్షించబోతుంది ప్రకృతి మనల్ని శిక్షిస్తుంది ఎతురు రాసిన రెండు పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా అయితే అయితే ఇప్పుడు ఆకాశములు ఇప్పుడు ఈ ఆకాశం ఏ ఆకాశంతోనైతే మొరపెట్టాడో ఆకాశం భూమి ఏ భూమితోనైతే చెప్పాడో ఈ భూమి పదిహేను తీర్పును భక్తి లేని మానవాళ్ళకి సరి అయిన తీర్పును నాశనమును జరుగు నాశనమును జరుగు దినము వరకు అగ్ని కొరకు నిలువ చేయబడింది ఆయన రెక్కల కష్టం పాడైపోతుందా ఆరు దినాలు అంటే ఎన్ను కోట్ల సంవత్సరాలు ప్రకృతిని తీర్చిదిద్దిన తరువాత ప్రకృతిని చేసిన తరువాత విశ్రాంతికి వెళ్ళాడో లేదో ఘటసర్ప మాట విన్నారు పండును తెంచారు దేవుని మాటకు భిన్నంగా తిన్నారు ప్రకృతికి శాపాన్ని తెచ్చారు ఆయన కన్న పిల్లలు పోయారు ఆ పిల్లల కొరకు జయద్వానాల చూసిన ప్రకృతి బస్మీ పటలం కాబోతుంది అంటే ఆయన రెక్కల కష్టం నాశనం అయిపోబోతుంది నువ్వు కొట్టుకున్న ఇల్లే నీ కళ్ళ ముందు ఎవరైనా కూలిస్తే నువ్వు భరించగలవా నువ్వు కన్న బిడ్డే నీ కళ్ళ ముందు బండి కింద పడి చిచ్చుకుపోయి విలవిలా కొట్టుకుంటూ మరణిస్తే నువ్వు భరించగలవా సహించగలవా ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఊరుకోగలవా నువ్వు నీ గుండె ఆగిపోదా అంతేనర్రా దేవుడు మన తండ్రి ఆయన రెక్కల కష్టం ఆయన కొనుక్కున్న బిడ్డలు సర్వనాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆపుదాం ఆపాలి ఇప్పుడు ఆయన కోప్పడకుండా ఆపాలి కొందరైనా ఆయన కోపాన్ని తగ్గించండి కొందరైనా ఆయన పరిలోక రండి విదేశీ ధనం కోసం మతాలను మతాల మార్పిడి కోసం మతాలు బో బోధించడం కోసం వద్దండి వద్దండి ఆ తప్పు పనులు చేయకండి వద్దండి కన్న తండ్రి కోపాన్ని తగ్గించాలంటే ఈ పట్టణంలో ఉన్న ఈ చిన్న ఈ గుప్పు మీరు మీరు మీ తండ్రికి సంతోషాన్ని కలిగించే ఒక మంచి పని దేవుని కోసం చేయండి ఆయన కోపం ఆపుతాడు ప్రకృతి నిలబడుతుంది ఎందుకంటే ఇది వరకు అది ఏకగ్రీవంగా మునుగుతుంది ఎప్పుడా ఎప్పుడా చెప్పు తండ్రి పిల్లలందరినీ తుడిచేస్తానంటుంది ప్రకృతి ఎన్ని సునామీలు ఎన్ని భూకంపాలు ఎన్ని ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి మీకు తెలుసు మన చుట్టూ భయానకమైన వాతావరణం నెలకొంది ప్రకృతి మండిపోవడానికి సిద్ధపడుతుంది నీ ఉన్న ఈ నెల కదిలిపోబోతుంది నువ్వు ఉన్న ఈ నెల మండిపోబోతుంది ఎక్కడుంటావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళతావు నువ్వు దేవుని కోపాన్ని చల్లార్చే దేవుని పిల్లలు లేరా ఈ పట్టణంలో మీరున్నారు మంచివారు ఉన్నారు ఉత్తములు ఉన్నారు దేవుని పిల్లలు ఉన్నారు కనుక ఇంకా ఈ ప్రకృతి నిలబడింది లేకపోతే ఎప్పుడో ఈ కాలగర్భంలో కలిసిపోవాలి ఈ ప్రకృతి డబ్బు కోసం రాలేదు రా మీ దగ్గరికి డబ్బు ఇవ్వండి అని అడగడానికి మీద రాలేదు మీ డబ్బుతో బ్రతకాలనే కోరిక మాకు లేదు కష్టాలైనా కన్నీళ్ళైనా లేకపోయినా దేవుని కొరకు బ్రతకాలి తుది శ్వాస ఉన్నంత వరకు ప్రాణం పోయినంత వరకు కన్న తండ్రి కళలను పండించటానికి అమాయకులైన పిల్లలకు ఒక్కసారి కన్న తండ్రి ఆవేదనను తెలియచేయాలి అదండి మా తపన ఇది విదేశీ మతం కాదు ఇది ఒక మత బోధ కాదు నేను ఒక మత ప్రచారకుణ్ణి కాదు ఈ సమాజాన్ని బాగు చేయాలి దేవుని ఒక మళ్ళించాలి దేవుని మరిచిపోయి ఎదురు తిరుగుతున్న ఈ పిల్లలను దేవునికి లొంగెట్టిట్టుగా చేయాలి ఆ పని నేను ఒక్కడనే చేయగలనా మీరే చెప్పండి ఆరు వందల యాభై కోట్ల మంది ప్రపంచ జనాభాకి పీడి సుందర్రావు ఒక్కడ చెప్పలేడండి మీరంతా రావాలి మీరంతా రావాలి మీరంతా పని చేయాలి భయంకరమైన ప్రమాదం పొంచి ఉంది మానవ జ్ఞానానికి అది అందదు మానవ శాస్త్రాలకు అది అందదు సునామీ వచ్చిన తర్వాత మెగా సునామీ నాపుదామని ప్రయత్నిస్తున్నారు వీళ్ళంతా భూకంపం వస్తే పడిపోరు బిల్డింగ్లు కడదాం అనుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా కానీ భూకంపాన్ని ఆపగలవా ప్రమాదాన్ని ఆపగలవా జలప్రలయాన్ని ఆపగలవా మనమే ఆపగలం
మీరే మీరే ఆపాలి అలా ఆపాలి అంటే దేవుడు కోపం నుంచి ఆయన కిందకు దించాలి అతనికి ఆనందాన్ని కలిగించాలి ఆనందం జరిగే ఒక్క పని చేయండి ఈ ప్రపంచం నిలబడుతుంది ఆ నిలబడినప్పుడు ఆ వేళలో కొందరినైనా దేవుడు వైపు మళ్ళిద్దాం ఆయన కష్టాన్ని ఆయన కష్టాన్ని చెబుదాం ప్రపంచానికి చెబుదాం ప్రపంచ మానవాళికి చెబుదాం అవమానమైన హేళనైనా బాధలైనా ఏదైనా దేవుని కష్టాన్ని దేవుని పిల్లలకు చెప్పి తీరాలి ఆయన కష్టాన్ని తండ్రి కష్టాన్ని చూడలేక యేసు సిలువిక్కడన్న సంగతి మర్చిపోకండి ఆయన నమ్ముకున్న మీరు సిలువని ఎక్కుతారో సిలువను మోస్తారో శ్రమలని భరిస్తారో రోగాలతో బాధపడతారో ఉన్నది దేవుని కొరకు ఖర్చు పెడతారో మీకే విడిచిపెడుతున్నాను